കുന്നംകുളത്തെ വിലക്കുറവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വസ്ത്രശേഖരം കൽപ്പക വെഡ്ഡിങ്സ് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അക്ഷരപ്രതി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഇടശ്ശേരി മാവ് ഓർമ്മയിലേക്ക് മായുമെന്ന വേദനയിൽ സാഹിത്യ പ്രേമികളും പൊന്നാനി എ വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും കാലപ്പഴക്കം ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകളിൽ ഈ മുത്തശ്ശി മാവിന്റെ കടക്കിൽ കോടാലി വീഴല്ലേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഏവരും ഇതാണ് പൊന്നാനിക്കളരിയുടെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ചർച്ചകൾക്ക് ഇടം നൽകിയിരുന്ന പൊന്നാനി എ വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇടശ്ശേരിയുടെ നാമധേയത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മുത്തശ്ശിമാവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ മുത്തശ്ശിമാവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദാരുണമായ അവസ്ഥ പൊന്നാനിയിലെ എ വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ചർച്ചകൾക്ക് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പൊന്നാനിക്കാരും അല്ലാത്തവരുമായ നിരവധി പേരുടെ വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇടം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സാഹിത്യ ലോകത്ത് പ്രാധാന്യമുള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും ഇപ്പോൾ ഈ മാവിൻ്റെ കേടുപാടുകളും ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയും നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക നിറവിലുള്ള സ്കൂളിനൊപ്പം വളർന്ന കഥയാണ് ഇടശ്ശേരി മാവെന്ന വിശേഷണത്തിനർഹമായ ഈ മുത്തശ്ശി മാവിന് പറയാനുള്ളത് പൊന്നാനിക്കളരിയുടെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക കലാരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കായും പൂവും മധുരവും നൽകിയ ഇടശ്ശേരി മാവ് പ്രായാധിക്യം മൂലം ഇന്ന് ഊർദ്ധശ്വാസം വലിക്കുകയാണ് വേരുകളും തടിയും ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയ മാവ് അപകട ഭീഷണിയിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന മാവ് മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന വിദഗ്ധാഭിപ്രായത്തെ സ്കൂൾ അധികൃതർ ഏറെ വിഷമത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ മാവിനെ പരമാവധി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അതിപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ മാവിൻ്റെ അപ്പം ലോകം മുഴുവൻ ഇടശ്ശേരി മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ എ വി ഐ സ്കൂളിൻ്റെ വളരെ പാരമ്പര്യത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മുത്തശ്ശി മാവ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമീപ ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നമ്മൾ അത് അറിയിച്ചു അവർ ഇന്നലെ വന്ന് അത് പരിശോധിച്ചു അപ്പം അവർ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തവനൂർ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറുമായി നമ്മളത് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹവും അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നൽകിയ ആദ്യത്തെ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ശിഖിരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാരം ഒന്ന് ആദ്യം ലഘൂകരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വർഷക്കാലമാണ് കാറ്റും മഴയൊക്കെയാണ് സുരക്ഷാ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളതിനെ വൈകാരികമായിട്ട് മാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതോടുകൂടി കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ എത്തിയേരും അപ്പം സമീപത്ത് ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സുരക്ഷാ പ്രശ്നം കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ശ്രമം ഇത്രയേറെ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ സ്ഥലമാണ് ഇടശ്ശേരി മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലത്ത് പി ടി എ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തള മറക്കാരും ഒക്കെ തന്നെ സാഹിത്യ സദസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുചേർന്നിരുന്നത് ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നടന്നിരുന്നു എല്ലാ പൊന്നാനിക്കാർക്കും അകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വിവരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ഇടശ്ശേരി മാവ് എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് അപ്പം അത് പരമാവധി അതിനെ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് സ്കൂളിലെ എല്ലാ അതോറിറ്റിയും ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം അത് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെങ്ങാനുമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തെയും സാഹിത്യത്തെയും എല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ വൈകാരികമായൊരു വിഷയമാണ് ഹൃദയഭേദകമായൊരു കാര്യമാണ് ആ മാവിനെ മുറിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ശ്രമം അതിനെ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ തേടും അതിനുശേഷമേ മറിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയുള്ളൂ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും നിലവിലെ പഠിതാക്കളുമായ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് തണലും
മുഗൾ ഭാഗത്തെ ശിഖരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി മാവിന്റെ ഭാരം കുറച്ച് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് പ്രാഥമികമായി അധികൃതർ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിനു മുന്നോടിയായി നഗരസഭ അധികൃതരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാവ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇവർ നൽകിയ പരിഹാര മാർഗങ്ങളുടെ സാധ്യതയും തേടുകയാണ് സ്കൂൾ പി ടി എ കമ്മിറ്റി ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് മുറിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രയാസമാണ് മാനസികമായിട്ടേറെ വിഷമിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പൊന്നാനിയുടെ പൊതുസമൂഹവും ഇവിടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുപാ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മാവാണ് സ്കോളിനോളം തന്നെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു മാവാണ് ഇടശ്ശേരി മാവ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഭാരം കുറച്ച് നിർത്തുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊന്നാനി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായി എത്രത്തോളം ഇതിനെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ മുറിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലവും വൈകാരിക ഇടവുമായ ഇടശ്ശേരി മാവ് ഇനിയും ഏറെക്കാലം നിലനിൽക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും മാവിൻ്റെ തണൽ പറ്റി നടന്ന ചർച്ചകളും പരിപാടികളും നിലനിൽക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരുടെയും ആവശ്യം ഇടശ്ശേരി മാവെന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മുത്തശ്ശി മാവാണ് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ പൂർവികർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുത്തശ്ശി മാവ് അതിപ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾക്ക് താങ്ങും തണലുമാകുന്നു കൂടാതെ ധാരാളം മാങ്ങ എല്ലാവരും രുചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മാവിനെ നമ്മളൊരു മുത്തശ്ശിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തശ്ശിക്ക് വന്ന ചെറിയൊരു അസുഖം എന്ന നിലയ്ക്ക് കുറേ ചർച്ചകൾ നടത്തി ആൾക്കാരുമായി ഇതിൻ്റെ വിഷമം പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ശിഖിരങ്ങൾ മുറച്ചതിൻ്റെ കനം കുറയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഈ മുത്തശ്ശി മാവ് നമുക്ക് താങ്ങായി തണ്ടലായി നിൽക്കും അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ജഗദീശ്വരൻ കാക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറം കാലപ്പഴക്കം മൂലം നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലായ മുത്തശ്ശി മാവിൻ്റെ ദുരവസ്ഥയ്ക്കൊപ്പം മുന്നിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു അപകടത്തെയും കാണാതിരുന്നു കൂട നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മാവ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാലുണ്ടാവുന്ന വലിയൊരു ദുരന്തത്തെയും സ്കൂൾ അധികൃതർ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും വെട്ടിമാറ്റി ഇവയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ ചിന്തിക്കുന്നത് പൊന്നാനിയുടെ ഒരു വൈകാരികത ഉള്ള മാവ് തന്നെയാണ് ഇടശ്ശേരി മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏറെക്കുറെ നൂറ്റി ചില്ലാം വർഷത്തോളം അതിന് പഴക്കമുണ്ട് ഈ തണൽ ആസ്വദിക്കാത്ത പൊന്നാനിക്കാർ തീരെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പൊന്നാനിക്കാർ മാത്രമല്ല സാഹിത്യവുമായി ബന്ധമുള്ള കേരളത്തിലെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ പോലും അതിൻ്റെ തണൽ ആസ്വദിച്ച ആളുകളാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് വല്ലാതെ കേടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരമാവധി നിലനിർത്താനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം അത് മുറിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ചെങ്കിലും മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരും അതിനെ നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പല വിദഗ്ധന്മാരും അവിടെ വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് എന്നും അതുപോലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരൊക്കെ വന്ന് നോക്കി അതിനെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നും കൂടി ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് ആ ശ്രമം പാളിപ്പോയാൽ കുറച്ചെങ്കിലും അതിനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വന്ന വരുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും സ്കൂളിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളും തൊട്ടറിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച ഇടശ്ശേരി മുതൽ പുതുതലമുറയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ വാക്കുകളും ചർച്ചകളും യഥേഷ്ടം നുകർന്ന പൊന്നാനി പാരമ്പര്യത്തോളം ഗരിമയുള്ള ഈ മുത്തശ്ശിമാവിന്റെ കടയ്ക്കൽ കോടാലി വീഴുമോ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള പൊന്നാനി എ വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഇടശ്ശേരി മാവ് ഇനിയും ദീർഘനാൾ നിലനിൽക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റും സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ഉള്ളത് ഇനിയും ഏറെ സാഹിത്യ ചർച്ചകൾക്കും മറ്റു കൂടിച്ചേരലുകൾക്കും ഇട നൽകുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മധുരമൂറും മാമ്പഴങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാനും ഈ ഇടശ്ശേരി മാവിന് കഴിയട്ടെയെന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം